今天我们给大家带来一辆，我本人啊，我相信也是我的大部分节目观众都期待了好几年的一辆车，就是大换代的全新的雷克萨斯 RX。熟悉我们节目的观众都知道啊，我们在过去的几年几乎拍遍了大几十万这个级别的所有的 SUV 车型，包括 RX 啊，包括宝马 X 5啊，包括奔驰的 GLE 啊、途锐啊、保时捷凯宴啊，所有这些车，有相当一部分人啊，像我一样，都是这些车的目标用户。这一系列车有什么特点呢？首先，他们都来自国际的成熟的大的豪华品牌。他们都有自己的明确的设计思想和设计风格，而且每一款车都有足够的更新的时间，来进行深思熟虑，无论设计上还是技术上。今天带来这辆全新的 RX 也不例外。大家看这辆车的啊外形啊，从镜头上看，包括我第一视角看，和之前的 RX 有什么变化吗？我的第一感受啊，首先这辆车变矮了。就原来的 R X， 大家知道都是吊着的，是吧？我的那个轮子和下半部像个越野车，尤其我那老 R X 就特别强的那种感觉。然后上半部是一个流线型的一个 S U V， 那么这一代呢，整个车坐下来了，不再有这个越野车那个吊着的姿态。但是呢，实际上这车矮了吗？我查了一下数据啊，这辆车的车高是一六九五啊，咱们这还是一个 F Sport 的版本，就是它的顶架特别薄啊，其他版本顶架还会高一点。上一代是一七二零。就差了两厘米多，也就差顶架这一点实际上车并没有怎么变矮。那为什么会看起来变矮呢？其实是它的整个设计重心降低了，它设计上不再是那种吊吊的状态，而是一个放松的、优雅的一个状态。呃，大家都知道，上一代 RX 是突然变尖利的一代，之前的 RX 全都是圆圆的啊。从上一代开始，纺锤形中网啊啊，包括这些灯啊，很多很多个面切来切去的，包括后面也是切得非常的复杂。这一代雷克萨斯把车捋顺了，它把车做成了几个流动的形面，然后把所有设计元素装进这个形面里头。比如我们看车鼻子，非常优雅、非常长的一个车鼻子，一直到这儿，然后把纺锤形中网完全放在这个面里，这一条线形成了一个对纺锤形的一个扩张的效果，然后底下纺锤形中网也是完全装在这个形面里头，就显得不像原来那么炸、那么张扬，就很舒适、很优雅。和前头一样啊，这整个车身的设计，雷克萨斯也对它的形面进行了大量的整合。它不像上一代一样，咔咔咔切出很多的面它现在几乎就在几个面里头啊，非常的平滑，非常的舒服。现在我们同时把车转横过来了啊，咱们从侧面来看一看。你看，呃，车鼻子这儿一个面第二个面一直连过来啊，这儿下凹，然后后部这儿增加了一个宽体。一方面起到空气动力学的作用，一方面让车看起来更雄壮、更有力量感啊，轮距也比上一代有所加宽。然后我们到后边看啊，这儿也是，这儿这儿有一个面，然后玻璃有一个面，后部有一个面，就完了，只有三个面，所有东西都整合在这三个面里面，车看起来就非常流畅。而且原来的造型元素其实还得以继承，比如这个悬浮式车顶，这个镀铬条，但是我们见到这个镀铬条有优化，原来是一个等宽的。现在变成了一个钨钢的，然后逐渐变宽的一个效果，非常的飘逸，像一个飘带一样。就你看着整个车身侧面的设计就，就就跟听一个非常优雅的乐曲一样，是这么一种感觉。换到侧面，我们就更能看出来它设计重心的变化啊。这一代车一个重大的变化是，它把前挡玻璃往后挪了，并且把它的角度放得更平。之前的 RX 前挡玻璃比较靠前，角度比较高，它现在往后放平。往后坐啊，而且轴距加长了，所以看起来更优雅了，更运动了，同时看起来没有那么高了。我们再来看这车的后尾啊，我觉得它的后尾是这种形面的整合和整个车身姿态变化体现的最淋漓尽致的一个地方。它车顶一个面啊，这个大尾翼一直延伸到这儿，然后车玻璃和后备箱盖的上半部在一个面上顺下来，底下一个面，中间做了一贯穿式尾灯就结束了。相比于上一代的那个好几个面来回切那种感觉就流畅优雅了很多，而且它这个后尾灯做得很漂亮啊！这一代的雷克萨斯的 SUV 全部用了这种贯穿式的后尾灯啊，无论 NX、US 还是这个 RX， 然后它把雷克萨斯的这个车标变成了字母啊，散着写在这个尾灯里面，这样的话比一个圆标看起来就更修长啊，更舒展，是这么一种感受。然后尾灯的侧面做了一点这种渐变的效果。
，看着有点像一个鸟的翅膀的一个羽毛的感觉，非常的优雅。而且整个后尾的设计重心也是往下坐啊，原来的尾灯可能有这么高，啊，是一个比较立的后窗，现在就做成了一个很优雅的往后坐的感觉。咱们这个 F Sport 的运动版下半部还加了一个扩散器，啊，普通版的会可能显得更简洁、更优雅一点。大家注没注意到一个细节？这车的大灯非常的小啊，小小的一条，并且没有像现在主流的流行的那些车一样，上面坐一条，底下还有一个单独的灯。它全部集成在这三颗 LED 里面，这里边科技含量可高了去了。首先，它在这么小的面积内能够提供足够的亮度啊，照得非常的远，比原来的那代要远很多。同时呢，它具备智能化的避让的技术啊。我们都知道，现在的智能激光的大灯啊 ，LED 大灯也好，它都是可以识别对象来车，把它避开。但是那个避开的程度啊，是不是很精准？是不是很快速？是有区别的。雷克萨斯这个灯里面做了一个什么黑科技呢？它做了一个小镜子，是旋转的啊。然后灯灯光其实照在镜子上再反射出来，这个镜子旋转的角度是可以变的，这样可以无极调节它照射的这个亮度和角度，可以非常精准的避开前方的车辆。然后我在这个车的雨刷槽这儿。见到了一点小心思啊，它的两个雨刮片下面都有粗粗的这个加热线，这样在冬天雪积在这儿的时候，我们可以迅速的把这雨刮片化开啊，能刮这个雪，也不会有雨刮片冻在玻璃上的情况。同时，它的玻璃喷水是集成在雨刮片上面，这也是这几年的新车比较流行的一个做法。它的优点呢，就是呃减少了一个喷水嘴儿，同时呢没有玻璃水喷到玻璃致盲的那一秒啊，它直接就可以刷，直接出水。这样的话不会有危险啊，要不然玻璃水刚一喷上来会看不见路，啊，这个问题解决了。同时呢，它不会脏车，就是您刚洗完车滋玻璃也不会滋的这个前挡玻璃和车顶子全是玻璃水，它只在这儿滋，只滋这一点瞬间就用掉了，所以这还是比较先进的。在这辆车上，我终于见到了我希望在 R X 上出现的一个东西，就是大轮毂和大的刹车。我们知道之前的 R X 轮毂都特小，刹车也小，开起来刹车特别软。你刹车，你觉得和德国的同类车有明显的差距，但是这次补上了啊，二十一寸的大轮毂，六活塞的大卡钳，大刹车盘，开起来再也不会觉得刹车软了，会非常的线性，轻轻一踩就能带下来，开起来跟德国高级车是一样。咱们现在到车里边看一看啊，首先这一代的雷克萨斯，它的门把手进行了一个进化，它不再是原来的机械式门把手。它也没有做一个收在车身里边自动弹出来那种或者自动开门的技术，它做了一个电控式门把手。我们轻触里面的这个橡胶按钮，它能弹开一个缝，我们就可以把车门打开。这个门把手不仅是一个不用拉电触这个问题，它其实有一套安全系统集成在里面，就是说它其实在时刻监测这个车外的情况啊。如果有自行车快速的过来，它是不开门的啊。它有这么一个智能化的安全设计，从车内开也是一样的。咱们现在打开车门啊，这一直是我特别羡慕雷克萨斯车主的一点，就是它是一个全包围式的车门，所以你上车的时候所要跨过的宽度少了很多，同时这个地儿永远是干净的，就是无论雨雪天还是什么天，你的裤子都不会脏啊，而且个子比较小的啊女士啊什么的上车也都会比较从容，不用像叉五那样非要跳过一个门槛是吧？经常弄一裤子泥。咱们到屋里边来看一下啊。呃，整个这个内饰呢，变化也是非常大的啊。现在这个时代嘛，都是大屏，是吧？中间有一个非常大的屏幕，然后整个仪表也变成了液晶的。但是它做了一个弧形的仪表面，这看起来还挺运动、挺竞技的感觉啊。然后咱们这辆是一个 F Sport 的版本，所以说红黑配啊，中间用的拉丝铝，就是雷克萨斯的这些细节，真的让人一进车你会觉得特舒服啊。就比如是这些。旋钮的阻尼感呀、啊，包括这些磨砂的这个镀铬件儿的这些材质，这个品质特细腻啊。中间这拉丝铝的质感也特好，看着就特舒服啊。这个车的内饰呢，用了奥斯维的材质啊，像这个前部啊，这还做了一个装饰，就像一个羽毛一样的装饰啊。包括座椅的这个侧围啊，都用了奥斯维的材质。这个奥斯维是怎么回事？我给大家可以科普两句啊。我老从内饰，我比较懂这个。呃，它和阿克塔拉有什么区别？首先，呃，阿克塔拉和奥斯维其实都是日本东丽集团的东西。那么它呢，更类似于织物；阿克塔拉呢，更类似于皮
，它模仿的是那种翻毛鹿皮的效果，毛很长啊，带点星星点点的花的感觉，比较硬那个质地，更像皮。这个奥斯维呢，呃，更像织物，但它同时呢比织物容易清洁，同时更致密啊，看起来更高级。它在冬天的温度，冬夏的温度都会和织物一样非常舒服，非常透气，而且比较耐用啊，是这几年日系车，包括我们很多。自主品牌车都非常爱用的一种材质，奥斯维材质。然后咱们再看这车的操控机构啊，呃，它的换挡杆儿做了一个很类似于手动挡的，就是你要挂 D 档，你要往左下来一下，挂 R 档往左上来一下，很有机械感。但是说实话啊，我觉得这没有现在常用的那种往上拨、往下拨，一摁那个怀档好使啊，这玩意儿使的有点累，而且没使过的人可能会觉得有点别扭。但是很特别，你开它就知道我我在开一个新的雷克萨斯，而且某种程度上，呃，致敬了传统的一个手动挡的那种开车的手感。下面咱们来研究一下它大屏啊，我是第一个拿到这个车的人，所以我有这个福利啊。咱们来撕一下这张大膜，哈哈，全新的大屏啊，我是第一个触控的。咱们来看看这里边的功能和设计。呃，说实话，这设计。有点惨白是吧？这<笑>没有一个漂亮的装饰，全都是白不呲咧的这一片。而且对于这种海外品牌的车来讲，它的车机互联什么的肯定是要比我们国产车稍微差一点的啊。这这个，呃，都是一样的啊。不光雷克萨斯、呃，奔驰、宝马什么也都是一样的。这个车是支持 CarPlay 和 CarLab， 而且这一代的 CarPlay 是完全的无线的，它不像之前的那个。N X 那还是有线的，后来又 O T A 成无线，这就直接就是无线的。我们在使用 CarPlay 的时候，大家注意到整个空调面板是一直存在的。我们可以通过这个小旋钮，包括通过这个触屏来调节空调和座椅加热这些东西。它不会像有些车，你 CarPlay 投上去什么都没了，对吧？对，这个设计还是非常人性化的。咱们体验完这个大屏啊，呃，关于这个驾驶室，我还有几个点想说。首先是它的坐姿啊，前机盖抬得非常高。和前仪表台形成一个面儿，非常的修长，然后整个人往后躺，一个包围感，这个就像是你骑马蹬着一个缰绳啊，前面是一个码头那种感觉。这是雷克萨斯最新一代的整个的车的设计理念啊，叫缰绳理念。同时呢，它这次做了一个分层的设计啊，上面是一层，下面是一层，中间有个槽，然后无论车门还是仪表台，大家发现没有，没有氛围灯露出。它是把氛围灯全部藏在了一个槽里面，它是从暗的地方投射出来一个光，这个在完全暗的条件下是非常优雅的啊，是淡淡的一个光被投射出来，而不是我们看到一个 L E 灯条，所以这个就是雷克萨斯的这种优雅的心思在里头，这真的看着特别优雅，特别高大上。包括它这个中间的多个条的设计，它贯穿整个的空调出风口，形成一个完整的条。就这些小细节真的特别好看，特别舒服，让人。咱们现在去后座体验一下啊，它这车开门也是靠一个按钮来打开，然后跟刚才说的一样，它有传感器，外面如果有自行车啊，有什么快递车冲过来，它是打不开的。同时呢，不用担心车没电，它按是打开，然后如果没电了往外搂，是传统的机械式打开啊，它是二乘搂两下门就可以开。所以雷克萨斯把这个想的就非常的周到。就不会像有些电动车没电了就打不开了，是吧？它有一个机械系统在这备份。咱们先去后座看看，咱们到后排来体验一下啊。先说空间，首先前面是我的一个正常偏躺的一个驾驶姿势，因为这车本身它是一个缰绳设计嘛，就是刚才跟大家说它不再是这么开的，它是比较靠后的，所以我把座也调的比较躺。我们看后排空间还是比较宽敞的哈。它上一代车的轴距是二七九零，这一代增加了六厘米，达到了二八五零的轴距。车长在没有怎么变的情况下，后排变宽敞很多，这比进口短轴的叉五大很多，大了得有这么多啊，比那个国产加长版的稍微短一点，但我觉得是足够用的啊。像我这种基本上一米八左右的人坐在后排也很够用。它的后排的坐垫很高，呃，感你感觉整个人是被支撑着的。不是蹲在里边，被支撑的很饱满的感觉，坐垫也很长。然后还有一个特别让我羡慕的功能，就是它的后座的靠背是电调的，它可以调到这么躺，这样坐在后排，其实跑长途也是非常舒服的一件事儿啊。然后咱们看后面有什么配置，通风加热全部都有，然后每一个座配了一个 Type C 的充电
啊，这还是不错的啊，独立控制的空调的温度啊，后边有一个温区。然后这个车的车顶用了一种非常细腻的绒的材质啊，这也是雷克萨斯之前常用，但这这比之前的车更细腻啊，非常的细腻。同时它这几个接缝，你看 B 柱和车顶的接缝，包括中间这接缝做的都非常的细密，看起来就特舒服啊，很细腻的感觉。这个也只有在雷克萨斯车上能找到这种感觉啊，奔驰、宝马车基本就是一大塑料，直接往上一往上一上，它没有这么细密的感觉。然后咱们看看中间有什么啊？中央扶手里，呃，打开，哎呀，全新的，摩斯的，啊，这是一个杯架啊，有两个杯架，然后同时这儿还有个小盖儿，这儿可以放一点物品啊，把手机呀、啊、什么的可以放在里边，就这么一个状态。我们现在把发动机盖打开了啊，咱们聊聊这车的技术。首先大家发现没有，这集我用的车牌是白话 EV 的车牌，这是为什么呢？全新的 RX 全系都是带电的啊，它有 2.5 HEV 的车型，有 2.5 PHEV 的车型。咱们今天是 2.4T 的车型。然后这儿还想跟大家聊一个话题，就是为什么在三年前我换车的时候啊，呃，换掉了老的 RX 3 5 0之后，没有再选择 RX， 而是选择了宝马 X 5首先，我觉得最大的原因是因为 RX 3 5 0给了我非常好的动力体验，非常好的声音。但是当时的 RX 只提供 2.0T 的车型和 HEV 的车型，这辆车我开过了，我觉得都不能超过原来的老350那种动力表现和那声音。但是 X5 可以，所以说我没有选择这个车。但是这次就不一样了啊，他们提供了有非常强动力的版本。这前面的 2.4T 发动机可以提供大概200千瓦的动力。这套动力总成还是不错的啊，在这套动力总成的加持下，现在这车的零到一百加速是官方数据是六点二秒啊，国产的三点零 T 的加长叉五是六秒，所以说它基本上跟三点零 T 可以达到一个水平了。所以像我一样对动力啊，对整个输出有要求的朋友，这次可以再好好看看 RX。然后我注意到一个技术细节啊，就是在这一代的 RX 上。HEV 的车型和咱们这个车型用的是双级镍氢电池。我们知道丰田一直用镍氢电池，但是呢，这次他们研发了新的双级镍氢电池。什么区别呢？双级镍氢电池能提供更大的爆发力，也就是说，在动力输出的时候，它会比以往的装镍氢电池的混动车输出的电流更猛啊，加速会更好。同时，这辆车还配了后轮转向，它的后轮可以四度的转向，这样进一步的让它更灵活，减小转弯半径。咱们来开一圈这个全新的 RX 试一下啊！我现在这个路非常小啊，是一个非常蜿蜒曲折的一个小路，在小路上开起来，我的感觉还是低扭非常好，非常凌厉，你给油就能起来，不会再有那个老 RX 那种使不上劲儿的感觉啊，非常有劲儿。那毕竟带电的嘛，带电的大家都知道，它零到六七十这一段其实是比油的明显的要快。然后我把中控屏放到了这个能量流这儿。啊，大家可以看到，它能量其实是一直在根据你的工况在切换的。它的切换幅度是可以达到前百分之七十，后百分之三十，或者前百分之二十，后百分之八十，就是两个极限。根据你的工况、加速、刹车的情况啊，来回自动智能切换这么一状态。现在上平路了，车开起来还是非常的安静温润的啊，底盘也很干净，而且车很安静。这车这次用了双夹层玻璃，开起来还是非常雷克萨斯的。在平路上的这个细腻感还是挺不错的。咱们是刹车啊，啊，这个刹车也是变化比较大的。说实话，之前的老 RX 我最大的槽点是刹车，刹车特别小，就前段很空，快停的时候你得狠踩一下，车上人就会晕乎乎的，就会有一个不舒适的感觉。这次换完这个六活塞的大刹车之后就没有这个问题了啊。你看我踩一脚。就前段就很紧了，很渐进就下来了，就跟那个德国车的刹车似的，就轻轻一带就能下来这种感觉。啊，总体来讲，这个车如果我们驾驶的时候把坐姿稍微调高，又能回到那种 SUV 的感觉，居高临下啊。虽然玻璃斜了很多，但是依然还是非常通透的。咱们现在又到了一个不太平的路面上啊，这是一个水泥砖的路面，我感觉底盘和轮胎对震动的这个过滤还是不错的。总体来讲，这车还是挺润的，开着。这个这套动力系统可以说让 RX 重新回到了过去那个三五零的时代啊
，就是开起来挺痛快的，起码你不会因为它没有动力，不会因为动力的原因去让它和三点零 T 的叉五这种车完全的战败啊，它不是这种感觉了。这次动力这个短板和刹车的短板都补上了。我觉得它驾驶的提升其实是要比外观设计更大的，大家可以有机会试一试这车。我觉得要选车的时候，这一代不光是给你安心了啊，它还是给你给你驾驶快感，动力都还不错。虽然呃这个驾驶快感，因为现在的车嘛，毕竟二点四 T 的直喷的还加了电，它的这种加速感、细腻感跟过去那个 V 六的还是不一样了，跟三五零的还是不一样。但是它它是很痛快的，啊，它不是无力的，这个新时代的痛快，这么一种感觉。这就是我们今天带大家抢先品鉴的雷克萨斯全新的第五代 RX， 大家看了这车什么感觉？我觉得是非常的颠覆，它跟前四代的 RX 完全不一样。首先，大家看我这辆车的这个样子 ，F Sport 的套装纯黑，是吧？非常的酷，这跟我们之前。头脑中的雷克萨斯，之前头脑中的 RX 的印象完全不一样。之前都是要反射银色的一堆镀铬，是吧？这种非常像金丝眼镜的感觉。这辆变得又黑又酷，这也标志着这个车的整个方向的转变啊！包括我们刚才讲过的整个车的设计重心的变化啊，整个坐姿的变化，包括它整个动力总成的变化啊。现在 2.4T 还有电，零到一百只有 6.2 了啊，而且。大刹车、大轮毂，就它变得重新的有激情了啊，有驾驶乐趣了。RX 再一次变得开起来爽了啊！我觉得作为一个我啊，八零后的这么一个，呃，这个大几十万的 SUV 的用户来讲，这辆车现在对我的吸引力比上一代大了很多啊！如果现在去选择它还是国产加长叉五的话，我觉得是要好好试一试，好好纠结一番的，不会像当年一样就直接选了那个。这就是我的感觉，我不知道大家看完这辆车之后是什么感觉，是不是跟你之前想象的 RX 新款或者整个对 RX 印象都有了一个非常大的颠覆和转变？欢迎评论弹幕和我们互动，感谢大家收看这集的白话一微，咱们下集再见。